ஸ்டார்ட் பண்றீங்க வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கு மீடியா அண்ட் பிரஸ் என்னோட பெரிய நன்றி எனக்கு வாயெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்த மாதிரி தான் ஒரு படம் எடுத்துட்டு வெளியே வருது ஸோ முதல்ல வந்து இந்த படத்தை ஃபஸ்ட் காப்பி வாங்கின விஜய் டைரக்டர் விஜய்க்கு நான் என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே நன்றி இங்க வந்து எங்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்க பொறுப்பு இஃப் யூ ஃபீல் த ஃபிலிம் டிசர்வ்ஸ் யுவர் லவ் ப்ளீஸ் டூ இட் தேங்க்யூ நீங்க என்ன கேள்வி வேணா கிட்ட கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சரிண்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் லக்ஷ்மி மேடம் வந்து பொய்சலப்புறம் படம் மூலியமாக தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அறிமுகம் அந்த படத்தில் அவங்க தான் அவங்களுக்கு அது அறிமுகம் அந்த படம் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கணம் பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு சென்சிட்டிவ் ஃபிலிம் அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த ஒரு ஜேர்னி ரொம்ப பெருசாகவே இருந்தது ரொம்ப ஒரு நோட்டபுள் ஃபிலிம் மேக்கராக இருந்தாங்க தமிழ் சினிமாவில் இப்போ ஆரி ஓகே பேபி இந்த கதையோட ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க என்னோடய நண்பர் அவங்களாம் சேர்ந்து தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க இதில் கூட நம்ம வந்து இருக்கோன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டென்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒரு கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு கதை அது கண்டிப்பாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஆக்டர்ஸும் முல்லை ரொம்ப சார் அண்டு அது அசோக் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கனி சார் அண்ட் அபிராமி மேடம் வந்து ராஜா சார் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஐகான்ஸ் அவங்கெல்லாம் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணி மேடமுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் பற்றி எடுத்து வணிக தினம் சக்ஸஸ் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடகம் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே படம் பார்த்துருக்கீங்க நான் இன்னும் பார்க்கலை ஸோ ஒரு காமியார் உள்ளாம் கெஸ்ட் அப்பீரன்ஸ் தான் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எல்லாருமே ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மனதை தொடும் அளவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இந்த படம் இருந்திருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த லக்ஷ்மி அக்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய சின்ன ரோல் தான் ஒரு சின்ன ஒரு கேமியோ தான் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக அப்பீரியன்ஸ் தான் பட் அது ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பட் என்னை விட இன்னும் நிறைய நடித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க முக்கியமான ரோல் இந்த திரைப்படத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய நிறைய ரோட்கள் இங்கே இருக்காங்க அவங்க தான் இதை பற்றி பேசணும் ஸோ அதில் முல்லை அரசி வாங்க உங்கள் நீங்கள் என்ன மெயினாக பேசணும் வாங்க அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி ஃபார் கமிங் அண்ட் விட்னஸிங் அந்த ப்ரெஸ் ஷோவில் ஒரு நடிகனாக ஸ்டேஜ் ட்ராமா தியேட்டர்லாம் தாண்டி சினிமாவில் நான் இருக்கும்போது ஒரு டிரெக்டர்ஸ் படம் ஒரு ஒரு படைப்பில் ஒரு அழகான கதாபாத்திரமாக ஒரு ஒரு பெயிண்டிங்கில் ஒரு அழகான வண்ணமாக இருக்கிறதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்ட் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் இஸ் த த மதர் ஆஃப் திஸ் பேபி அண்ட் ஆர் யூ ஓகே பேபி டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது ஆடியன்ஸஸ்டையும் தயவுசெய்து இந்த படத்துக்கு உங்களோட அன்பு ஆதரவு கொடுங்க அண்ட் படம் ஒன்றும் ப்ரீச்சிங்கான படைப்பு இல்லை பட் படம் ஒன்று ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு படைப்பு ப்ளீஸ் டு கம் அண்ட் சீட் இந்த தியேட்டர்ஸ் மன மாதிரி நன்றி தேங்க்யூ கொஞ்சம் பதட்டமாகவே இருக்கு நான் லீடாக பண்ண முதல் திரைப்படம் இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேக்குதா ஹலோ இன்னும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு ரொம்ப நர்வஸா இருக்கு ஆக்சுவலா நான் எப்படி பண்ணிருக்கேங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது ஆனா எல்லாரும் நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அதை விட அதிகமான பயமும் இருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் நல்லா பண்ணணுங்கிற ஒரு பயம் எனக்கு என்ன பேசுறேன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு மாதிரி அழுகைதான் வருது கண்டிப்பாக செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகுது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டு பொண்ணான்னு நினச்சி அடுத்த படங்களுக்கும் சரி இந்த படத்துக்கும் சரி உங்களோட ஆதரவு எனக்கு எப்பயுமே வேணும் என்னோடய அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் வர வச்சுருந்தேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை நான் டெல் டென்த்தில் டுவெல்த்தில் வந்து ஸ்டேட் இல்லை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பெரியால் இந்த மாதிரி மைக்கில் முன்னாடி பேசணும் அப்படின்னு என்னால் அதை பண்ண முடியல பட் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு துறை தேர்ந்தெடுத்து இப்போ நான் அதே மைக் முன்னாடி நான் பேசியிருக்கேன் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு
எங்க அம்மா வீட்டில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஐ மீன் சரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் முதல்ல பிடிக்கல பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஹார்ட் பேஷண்ட் அவங்களால ட்ராவல் பண்ண முடியாது பட் எனக்காக வந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்த படத்தை தாண்டி மிகப்பெரிய வெற்றி நான் எங்கள் அம்மா அம்மா அப்பா மனசை ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பெருமை எனக்கு ரொம்ப இருக்குது பத்திரிகை ஊடக மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பிரம்மாண்டமான திரை உலகிலே எல்கேஜி மாணவனுக்கு அட்மிஷன் கொடுப்பது போல் முதல் திரைப்பட வாய்ப்பை எனக்கு அட்மிஷன் போட்டு கொடுத்த இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேடமுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு ரன்னிங் கேரக்டர் மணி அடிக்குதுன்னா நல்ல சகுனம் தானே நல்ல சகுனம் தான் அந்த ஒரு ரன்னிங் கேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற ஒரு டெபுட்டாண்டுக்கு அந்த கேரக்டரை கொடுக்கறதுக்கு வந்து மேடமுக்கு நிறைய தைரியம் இருந்திருக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் அந்த ஷூட்டிங் அப்பவும் இதை எப்படி பண்ணணும் அந்த கேரக்டருங்கிறத வந்து அழகாக சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு எந்த விதமாக என்னை டென்ஷன் பண்ணாமல் அதை பண்ண வச்சாங்க அதுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஒரு சமூக கருத்து இருக்குது இதில் சென்டிமெண்ட் இருக்குது கோட் சீன் இருக்குது ஒரு வெற்றி பெற ஒரு படம் வெற்றி பெறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது அதைய பொதுமக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் நீங்கள் எல்லாம் சேர்த்தி உங்களுடைய அன்பு மூலமாக அவர்களுடைய அன்பை இந்த படத்துக்கு நீங்கள் வெற்றி பெற்று வெற்றி வாங்கி தர வேண்டும் ரிசல்ட் வரும்போது ஆர் யூ ஓகே பேபிங்கிறத விட வி ஆர் சூப்பர் ஓகே பேபின்னு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நன்றி வணக்கம் நான் மிஸ்டர் குமாரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஹீஸ் அ சீனியர் லாயர் ஸோ இதில் நிறைய லீகல் ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால அவரை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா அந்த அந்த ஜட்ஜோடு சேருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒயிட் கிளாத்லேருந்து அந்த டேபிள் மேலே இருக்கிறது விஷயங்கள்லேருந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவரை கூட வச்சுட்டு அது பண்ணினோம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அவங்க பார்க்குறது விஷயங்கள் ஆர்கியூ பண்ணுறது அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாத்துக்குமே பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ வெரி சீனியர் லாயர் அண்ட் யா ஸோ அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜி ஆஷிக் பேசுகிறேன் ரொம்பவே சந்தோஷம் அதாவது என்னென்னா எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை ஏன்னா இது வந்து எப்படிப்பட்ட படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அஸ் அ பேரண்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே கனெக்ட் ஆச்சு அதை ஷூட்டிங் போகும்போது கூட எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபீல்லாம் இல்லை பட் இது அவுட்புட்டாக பார்க்கும்போது என்ன அறியாமலே நான் கலங்க செஞ்சேன் இது வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மீடியா கரண்டால ப்ரொமோஷனுக்காக சொல்லலை உண்மையிலே எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து மனசில் ஒரு மாதிரி ஒரு கணக்க வச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் இல்லை மேம் சீரியஸாக மேம் அல்ல நானும் சொல்லலாம் மேம் ஏன்னா நானும் ஒரு மீடியாவை சார்ந்தவன் அப்படின்றதுனால நான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் மேம் இந்த நேரத்தில் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இதே மாதிரி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர் யூ ஓகே பிபி வந்துட்டு தியேட்டரில் பார்த்துட்டு உங்களுடைய பதிவு பாருங்க <laughs> 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 ப்ரெசென்ட் ஆகிறது சீனியர் லாயர் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணினோம் ஆமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோர்ட்டுக்கு ரெண்டு கதவு இருக்கும் பின்னாடி ஒரு கதவு இருக்கும் இங்கே ஒரு கதவு இருக்கும் அப்படி தான் இருக்குமா நிறைய கோர்ட் ரூமில் அட்வொகேட்ஸ்க்கும் வரதுக்கு ஒரு என்ட்ரி இல்ல அட்வொகேட்ஸ்க்கு வரதுக்கு ஒரு என்ட்ரி பப்ளிக்கு வரதுக்கு இன்னொரு என்ட்ரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக அப்படி பண்ணலாம்னு சொன்னாரு இது வந்து கேஸ் கிடையாது அதுதான் இட்ஸ் அ குவாஷ் பெட்டிஷன் வித் யோர் பர்மிஷன் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க அந்த நாலு பேர் பேர்லேயும் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க அந்த எஃப்ஐஆரை ரத்து பண்ண சொல்லி பெட்டிஷன் கொடுக்கும்போது அது இமீடியட்டாக வந்துடும் இல்லையா மூணு நாளில் வருமா இது குழந்தை சம்மந்தப்பட்ட கேஸ் ஆனதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக அதை எடுத்து அதை 
யூனோ அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க எஃப்ஐஆர் ரெட் ஆகலைன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் அது ட்ரையல் போகும் இந்த கேஸில் ரெட் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து அதுதான் நீங்கள் கேட்குறது கேள்வியை தான் ஜட்ஜே கேட்குறாரு இஸ் இட் பாசிபிள்னு வெளியூரில் வெளிநாட்டிலலாம் அது ரொம்ப அதுக்குன்னு கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது அது பண்ணுறாங்க பட் இங்கே அவ்வளோ பாப்புலர் ஆகலை ஏன்னா ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கணும் பட் இன்னி ஒரு தாட் கூட இருக்குங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தை சுமக்கலைன்னா கூட தாய் பால் கொடுக்கணுங்கிற உணர்வு வரும்போது ஒரு ஒரு ரூம்குள்ளே ஃபுல்லாக குழந்தையோட ஃபோட்டோஸை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா தானாகவே பால் வந்து சுரக்கும்னு சொல்கிற ஒரு 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 ஒப்பீனியன் கூட இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஆ ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் நான் அந்த சீன் வச்சேன் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனை பார்க்கும்போது சாதாரணமான விஷயம் தாய்ப்பால் வருது விஷயத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளோ உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க இதில் என்ன இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறதுக்கு இருக்கு சொல்லும்போது அது போக போக தான் அதோட விஷயம் தெரிய வரும் மீடியாவில் இருக்கிறீங்க கோவப்படாம <laughs> 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 பண்ணணும் <laughs> 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 ஸோ அது வந்து அவுட் ஆஃப் த வே அதுதான் எத்திக்கல் டைலமா நிறைய தடவை சட்டத்தை மட்டும் அணுகி போனால் அங்கே வந்து தார்மீக ரீதியாக ஒரு நியாயம் கிடைக்காது அப்போது சட்டத்தை தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அந்த சட்டத்தோட பவரில் இருக்கிறது வங்க கூட அதை பிரேக் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ ஜஸ்டிஸ் இஸ் சர்வ் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரிய வேண்டாம் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன அப்போதான் அவர் சொல்றாரு இதில் விட்டுட்டோம் இதில் பிடிச்சிருந்தோன்னா அந்த குழந்தை மாட்டிக்கும் ஏன்னா அது ப்ரூவ் ஆகிடும் இது போயின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இது இது காசு கொடுத்து பண்ணினாங்க இதை வந்து இப்படி பண்ணினாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு கொச்சப்படுத்த விட்டுட்டு நம்ம சிஸ்டத்தை ஹீரோவாக காமிச்சிருக்கேன் அதில் இருக்கிறது ஓட்டைய சொல்லறது ஹீரோயிசத்தோட சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் இது ஓட்ட தானே அவர் அந்த 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 லாயர் கேட்குறாருல நல்ல வேலை இந்த குழந்தை இவங்க கிட்ட போச்சு இல்லைன்னா அந்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன பாடுபட்டு இருக்கும் இல்லையா அதனால அதுதான் பாயிண்ட் இந்த படத்தோட பாயிண்டே அதுதான் நீங்க குற்றம் செஞ்சவங்களாலும் பிடிக்கிறாங்களா வெளியே <laughs> 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 நம்ம ஹியர் த அதர் पर्सन தட் இஸ் தி பேசிக் பேசிக் திங் ஓகே அது கூட கேக்கல இல்ல மேடம் நீங்க நம்ம சீல சொல்லிருப்பாங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு காண்டக்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து அத பத்தி பேசி விரும்பலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க அதையே அப்ப வந்து எப்படிங்க மேடம் நீங்க சொல்றீங்க அது கோவம் அவர் சொல்றாரு நீங்க என்னவோ பண்ணீங்க சரி அதெல்லாம் எனக்கு தெரிய வேண்டாம் ஏதோ என்ன அந்த जजமெண்ட் ஃபுல்லா நான் படிச்சிடுறேன் அது வந்து ஃபேப்ரிகேட்டட்னு கிளியரா தெரியுது இது பொய்யான ஒரு மொழி அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்லுறது அதுக்கு என்ன பேரு அதுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அஃபிடவிட் அஃபிடவிட் வந்து பொய்யான அஃபிடவிட்னா நல்லா தெரியுது அது எல்லாமே நான் படிச்சுட்டு தானே அங்கே வந்து உட்காந்துக்கேன் அதனால தான் உடஞ்சி போகிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் தேவையில்லாத ஒரு கலங்க வந்துடுச்சு ஆனால் நாங்கள் தான் தேடி பிடிச்சோம் அந்த பொண்ணு டைரக்டாக போலீஸ்க்கு போயிருந்தா அந்த பொண்ணு எப்படி அணுகியிருப்பாங்க கோர்ட்லேயே எவ்வளோ ஒரு பெண் லாயரே அவளை அவளை எப்படி பேசுகிறாங்க இப்போ இவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒரு தனி பெண்ணாக அவள் போய் கல்யாணம் ஆகாத ஒரு பெண்ணாக அவள் போய் அங்கே நின்றுருந்தா 
என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா சோ மீடியாவோட ஆக்சுவலி மீடியாவோட பங்கு மிக பெரியது ஆனா ஒரு சில இடத்துல நம்ம மண்டேல அக்ஷதைய போட்டுடுவாங்க உங்களால தான் இதை நடந்ததுன்னு அந்த இடத்துல கேஸ ரீஓபன் பண்ணலாம் ஆனா ஒரு விஷயத்துக்காக அங்க ஓ இதுக்காக தான் பண்ணிருக்காங்க இங்கிறதுக்காக அத அத கண்ண மூடிட்டு நான் ஆப்பிரிக்கால ஒரு ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஆப்பிரிக்கா ஷோல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம்னு கற்பனை பண்ணி நான் அதை படுத்து அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதுக்காக எல்லாம் ஷோவை விடல போட்டாங்க <laughs> 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 பெண்களாங்க <laughs> 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 அப்புறம் நம்ம அசரை மாட்டோம் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போங்க எனக்கு என்ன பத்தி தெரியும் மாளிகையில <laughs> 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 அதிகாரம் இருக்கா மதர் ஒரு ஒரு திருமணம் ஆகாம ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறது பெண்ணை இந்த சொசைட்டி எப்படி பார்க்கும் அவங்களுக்கான ப்ரெஷர் என்னது ஒரு ஆண் அப்படி குழந்தைய பெற்றுண்டா அவனை எப்படி அணுகுவாங்க ஒரு பெண்ணை எப்படி அணுகுவாங்க இது வந்து ஒரு மாரல் இதுதான் ஒரு அதெல்லாம ரிச் வர்சஸ் புவரே கிடையாது அது பைசா இல்லாதவங்க வசதி இருக்கிறதுவங்க அது பிரச்சனையே அங்கே கிடையாது அவரே கேட்கற எனக்கு கேட்குறாரே எப்படி நீங்க கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அத்தனை அத்தனை ரைட்ஸும் இருக்கு அப்புறம் கொடுத்தீங்க அப்போ அவன் கேட்குறாள ஒரு தனி ஆளா எப்படி நான் எப்படி வேலைக்கு போவேன் ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு ஒரு வில்லேஜே வேணும் அவமானமா இருக்கு எனக்கு இந்த வாய்த்த வச்சுட்டு போறதுக்கு சொல்றால நான் அதுதான் சொல்லிட்டேன் நான் எப்படி பாக்குறேன் ஏன்னா பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா தெளிவா பண்ணணும் அதோடான ரிஸ்க் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணறதுக்கு தைரியம் இருக்கணும் ஒரு வாட்டி அப்படி போய் பண்ணிட்டு அப்புறம் பயந்து போய் நிக்க கூடாது See, the point is, நம்ம சொல்லுவோம் பண்ண கூடாதுன்னு இந்த காலத்து பசங்க எங்க சொன்னா கேக்குறாங்க கேக்குறது கிடையாது அப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம அவங்கள நம்பிடுவோம் நம்ம நல்ல வேல்யூஸ் நல்ல ஒழுக்கம் கத்து கொடுத்துட்டோம் நம்ம பசங்க தப்பு பண்ணாதுன்னு நம்பிக்கை அன்கண்டிஷ்னலி பசங்களை சப்போர்ட் பண்ணறது ஒருவேளை அவங்க தப்பு பண்ணா கூட நீ எந்த தப்பான முடிவு எடுக்காதம்மா பெத்தவங்க நாங்க உனக்கு அன்கண்டிஷ்னலா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதைக்கணும் <laughs> 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 நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா என்ன சொல்றது எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இங்க இருக்கிறது யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருந்தும் நம்ம வாழறது தான் 